ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾತಾಡ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಟ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯೋಮ್ ಗಟ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯೋಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸೊ ಗಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟಸ್ಟೈನ್ ನಮ್ದೇನು ಕರಳು ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೆಳಗಡೆ ಏನಸ್ ಅಂತ ಏನಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಆ ಗಟ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಇಂಟಸ್ಟೈನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೌತ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಈ ಕರಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರಾರು ಕೋಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಇರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ವಿಧಾನ ಇರ್ತವೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು ಫಂಗೈ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರೊಟೀಸ್ಟಾ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು ಆರ್ಕಿಯಾ ಅಂತಂದು ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮನಾದಂತ ಒಂದು ವೈರ್ ವೈರಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೈಂಟಿ ಟು ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಟೆಸ್ಟನ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿರ್ತಾವ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನೇ ಅತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಇನ್ ಅಬಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಂತವಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಇರ್ತಾವ ಬೇರೆವಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನಿದೆ ಅಹ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾ ಸುಮಾರು ನೂರಾರು ವೆರೈಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಇರ್ತಾವ ನಮ್ಮ ಏನು ಕರಳಿನಲ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಲೈಕ್ ಮುನ್ನೂರರಿಂದ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಜಾತಿಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನಮ್ಮ ಕರಳಿನಲ್ಲಿ ಇದಾವ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಹ್ ದೊಡ್ಡ ಕರಳು ಅಂತ ಏನಿದೆ ನಾವು ಅದು ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಂತ ಏನಂತೀವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಲಾನ್ ಕೊಲಾನ್ ಅದು ಲಾರ್ಜ್ ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಆ ಕೊಲಾನಲ್ಲಿ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಏನಿದಾವ ಅವೆಲ್ಲ ಆನ್ಯರೋಬಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆನ್ಯರೋಬಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ದನೆ ಅಂತ ಇರುವಂತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವು ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾವ ಅವಕ್ಕ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆನ್ಯರೋಬಿಕ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮೆಟ್ ಅವು ಏನು ನಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನು ಪಚನ ಕ್ರಿಯೆ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಏನಂತವಲ್ಲ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ದನೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರ ಅವಕ್ಕ ಆನ್ಯರೋಬಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದು ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದು ಕೊಲಾನಲ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಲೈಕ್ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ತು ಜಾತಿಯ ಮೇಜರ್ ಜಾತಿಗಳು ಅವು ನಮ್ಮ ಕೊಲಾನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವ ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಏನಸ್ ಏನು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನ ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನೀವು ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೋದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನಮ್ಮ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇರ್ತಾವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ಓವರ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಇರ್ತವೆ ಕಾಣದಿಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಿಲ್ಲ ಅದು ಸೊ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೊ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಇಂಟೆಸ್ಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಊಹೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ನಂಬರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಒನ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಒನ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಒನ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂತ್ರಿ ಸೊ ನೂರು ಲಕ್ಷ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಹತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ಟೆನ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಸೊ ನೂರು ಲಕ್ಷ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಟೆನ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಹಂಗ್ ನಾವ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಆ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಅಂತ ನೀವೇನ್ ಬರ್ತ್ರೆ ಒಂದು ಕೋಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೊನ್ನೆ ಹಾಕ್ತ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಮತ್ತ
ಅದೆಲ್ಲ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಊಟವನ್ನು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವು ನಾವು ಹಾಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಡವಳಿಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾವೆ ಇದು ನಾವು ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಮಾಡಿಸ್ತಾವೆ ನಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಇನ್ವೇಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ತುಂಬ ಒಂದು ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮೇ ಬಿ ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಆನ್ ಗಟ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯೋಟಾ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗಟ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯೋಮ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳ ಪ್ರಪಂಚ ಯಾಕಂದರೆ ಸಹಸ್ರಾರು ಸಹಸ್ರಾರು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನಮ್ಮ ಇಂಟೆಸ್ಟನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವರ ಜೀವನ ಅಂದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾವೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಹೇಳಿ ಅದು ಒಂಥರ ಹಾಲಿವುಡ್ ಮೂವಿ ಥರ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಎಷ್ಟು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಫೈಟ್ ಮಾಡೋದು ಅವು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸರ್ವೈವಲ್ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ ಅವು ಮಾಡಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗು ಅವು ಏನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಪ್ಪ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸೊ ನಮ್ಮ ಗಟ್ ಗಟ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ದು ಏನು ಕರುಳು ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಇಂಟೆಸ್ಟನ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ನಮ್ಮ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿರ್ತವೆ ನರಗಳು ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸೆಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇವು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂರೋನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂರೋ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಇರ್ಬೋದು ನ್ಯೂರೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೈಪೋಥಾಲಮಿಕ್ ಪಿಟರಿ ಪಿಟ್ರಿಟ್ರಿ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತಲೂ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಮಾಡುಲೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನಿಟಿ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಅವನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಸೊ ಇಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಗ್ರಿ ಗಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನರ ನರಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಏನು ಏನೇ ನಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇರ್ಬೋದು ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಇರ್ಬೋದು ನ್ಯೂರೋ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂತವಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಅವರ್ ಗಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಾನು ಇದನ್ನ ಯಾಕಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟು ಸ್ಟೆರಾಯ್ಲ್ ಇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಆದರೆ ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬೆಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲ ನಾವು ತಗೋ ಮಾಡುವಂಥ ಊಟ ಆಗ್ಬೋದು ತಾಯಿಯ ಹಾಲಾಗಿರ್ಬೋದು ತಾಯಿಯಿಂದ ಬರ್ತ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ವೈಜಾನಲ್ ಬರ್ತ್ ಅದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಕಮೆನ್ಸಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವೆಜನಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅರ್ಧ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಸೊ ಇನ್ ಇದು ಸಿಜೇರಿಯನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ವೆಜನ ಮುಖಾಂತರ ಬರಲ್ಲ
ರಿವರ್ಸ್ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒನ್ಸ್ ಕಾಲೋನೈಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಒಂಥರ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಆಲ್ ದೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಾಲೋನೀಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಗಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾಲೋನಿಗಳು ಅವು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಆಹಾರ ವಿಧಾನಗಳು ಬೇರೆ ಇದ್ದಾಗ ಈಗ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ತರ ಇರ್ತ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಮತ್ತೆ ಜಿಯಾಗ್ರಫಿಕಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ನೀವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಗಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಏನು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋಂಥ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತ ಗಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಸೌತ್ ಬೇರೆ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಏನೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗುವಂತ ಊಟಗಳನ್ನು ಪಚನ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾಗಿರ್ತತ ಆ ಜಿಯಾಗ್ರಫಿಕಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲವಾಗಂಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಾವ ಬಕಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇರ್ತಾವ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಅಮೆರಿಕ ತರ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪಚನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಆಗಲ್ಲ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಗಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳು ಏನಿರ್ತಾವ ಇವು ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಂತ ಅವ್ರ ಗಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳು ಅವ್ರ ಆಹಾರ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅವು ಬೇರೆ ಇರ್ತಾವ ನಮ್ದು ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಮಾಡರ್ನ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರೋರು ಅಹ್ ಅಮೆರಿಕದ ತರ ಫುಡ್ ತಿಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದು ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂಥರ ಶೋ ಆಫ್ ತರ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಫುಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ತರ ಆದ್ರೆ ಅದ ಪಚನ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿ ಅದಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಗಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತಾವಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ಪಚನ ಕ್ರಿಯೆ ಸರಿ ಆಗ್ದೇನೆ ಇದ್ದು ಅಹ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಅದು ಒಂದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಹ್ ಇದು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಹ್ ಈ ಮುಗಿಸೋದ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಗಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿಸೀಸ್ ಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಾನು ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಗಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಹ್ ಕಾಲೋನೀಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಆದಾಗ ಸುಮಾರು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಲ್ಸರ್ ಹೈಲಿಕೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪೈಲೋರಿ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಸ್ಟಮಕ್ ಅಲ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇರಿಟಬಲ್ ಬೋವಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಕ್ರಾನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಲ್ಸರೇಟಿ ಪೊಲೈಟಿಸ್ ಆ ಥರ ಇರ್ಬೋದು ಇರಿಟಬಲ್ ಬೋವಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲರ್ಜಿ ಇರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಆಸ್ತಮಾ ಇರ್ಬೋದು ಟೈಪ್ ಒನ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಮೆಲೆಟಸ್ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ ಕೊಲಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಮೆಲೆಟಸ್ ಟೈಪ್ ಒನ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಮೆಲೆಟಸ್ ಟೈಪ್ ಟೂ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಮೆಲೆಟಸ್ ಅಂತ ಎರಡು ವಿಧಾನ ಇದಾವ ಸೊ ಟೈಪ್ ಒನ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಮೆಲೆಟಸ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಇಂದ ಮೀನ್ಸ್ ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಗಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯ ಕಾರಣ ಟೈಪ್ ಟೂ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಬೇಸಿಟಿ ಓವರ್ ವೇಟ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕ ಆಗುವುದು ಒಬೇಸಿಟಿ ಓವರ್ ವೇಟ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತಾನು ಒಂದಿದೆ ಈ ಒಬೇಸಿಟಿ ಓವರ್ ವೇಟ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇವೆಂಚುಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಟೈಪ್ ಟು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಮೆಲೆಟಸ್ ಆಮೇಲೆ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೈಪರ್ ಲಿಪಿಡೀಮಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಬ್ಬು ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಲಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದು ಇವೆಂಚುಲಿ ಅದು ಕಾರ್ಡಿಯೋ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್
ಭಾಗ ಭಾಗವಾಗಿ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಏರಿಯಾ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇಷ್ಟು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಡೂ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ತಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಹೆಲ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿವ್ ವೆಲ್ ಅಂಟಿಲ್ ಐ ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಯು ಟ